Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você ainda consegue deixar aí o celular na horizontal e trabalhar sem afetar a sua taxa de aceitação? Me conta aqui porque eu quero saber. Eu estou tendo informações que agora a Uber atualizou geral. Todo o sistema da Uber agora não permite mais que você continue trabalhando com o celular na horizontal sem afetar a taxa. Antes, quando aparecia a tela de ofertas no meio, ainda era possível você digitar ali no botão vermelho, ficar offline e a sua taxa de aceitação não era afetada. Agora não é mais possível, tá desse jeito aí que eu estou mostrando para vocês. Agora a taxa de aceitação vai ser afetada porque você não vai conseguir mais ficar offline. Bom, você ainda consegue trabalhar na horizontal. O celular é seu, você trabalha como você quiser, mas a taxa de aceitação vai sim ser afetada. Eu ouvi falar também que até nos tablets já não é mais possível, é, porque justamente a tela de ofertas está em cima do botão ali de ficar offline, também vai afetar. Então, em qualquer jeito que você trabalhar, a sua taxa de aceitação vai afetar. Lembrando que a Uber quer que você deixe a taxa de aceitação em 60%. Com isso, você vai ter as vantagens ali, inclusive de poder atingir outros níveis. Nível ouro, platina, diamante, mas aceitando aquelas viagens que ela manda, que a gente não precisa nem entrar no mérito aqui, que vocês já conhecem, viagens ruins, viagens de um para um, no máximo um e meio ali, que a gente tem que selecionar muito bem. No vídeo de ontem, eu dei uma explicação de como você deve trabalhar. Cuidado com essas viagens um para um, cuidado com viagens menos de um e meio, e se puder, viagens acima de dois, que é o ideal. Aí sim, mas viagem um para um, Toma bastante cuidado com isso, porque senão você vai estar tá pagando para trabalhar. Uma coisa pode estar tá acontecendo aí, com esse novo sistema. Entenda que muita gente, ou bastante gente, bastante motoristas, ainda eram diamante. Bastante ainda eram platina, justamente pela forma de trabalhar, conseguindo ficar offline. Agora não. Agora se for geral para todo mundo, o que, que vai acontecer? Todos esses que conseguiam através desse macete vai ter que voltar mesmo para o azul. Ou vai ter que continuar aceitando essas viagens ridículas para se manter. Então o que, que vai acontecer? Boa parte deles, boa parte dos que faziam os macetes vão descer para o azul. E o que, que vai acontecer com o sistema Uber no geral? Lembre-se que para você pegar ali, para você receber um passageiro VIP dentro do seu carro, você tinha que estar tá nesses níveis, como platina, por exemplo, diamante. Até o ouro, às vezes, pegava, assim o VIP. Mas agora, pelo que eu estou vendo, a Uber vai ter que colocar os VIP dela no ouro. Ou então, até mesmo aí, para quem está no azul, como eu. Para quem é azulão, pode ser que comece a receber viagens VIP. Tem lugar, gente, que tem muito passageiro VIP. São aqueles passageiros corriqueiros que todo dia pega a Uber. O que, que ele faz? A Uber faz, transforma ele em VIP, porque ele viaja demais. Ele tem muitas viagens durante o mês, ele vira VIP. E aí o que, que acontece? Nessas regiões tem muitos motoristas conseguindo fazer essas viagens VIP. Só que agora, sem esses macetes, o que, que pode acontecer? Ou a Uber coloca os VIP dentro da categoria azul, ou esses passageiros vão ficar a pé, porque macete não vai ser possível mais, e pelo que eu estou entendendo, vai ser no geral isso daí. Você pode continuar a trabalhar com o celular na horizontal, e se você ainda consegue fazer esse macete, já falei para você, ficar esperto, porque macetes não são bem-vindos na Uber, e a sua conta pode estar tá correndo risco. Talvez a preocupação em ser diamante, talvez a preocupação em ser platina, atingir os níveis maiores aí, pode não ser tão preocupante. Ah, mas tem academia? Ah, mas tem o Ipiranga? Calma, gente, vamos ver o que, que vai acontecer. Como eu falo assim, conforme a música vai ser a dança. Agora a Uber fazendo isso, fechando, trancando as portas, para que não se faça mais esse macete, ela também vai ter que mudar, trazer os VIP, trazer algumas coisas, trazer algum benefício, porque senão, meu amigo, vai ficar difícil até para o sistema da Uber. O que, que vocês acham disso? Olha aí. Pode mesmo acontecer desse jeito e agora o VIP entrar em qualquer carro, como já tinha. Os VIPs entravam no azul também. Por quê? Se de repente aquele VIP está pedindo uma viagem e não tem nenhum ali, nenhum platina, não tem nenhum diamante, a Uber vai deixar ele a pé? Lógico que não. Lógico que vai entrar aí no seu carro aí para você que tem o um nível azul, que está na categoria mais baixo. 
Agora não, pode ser que chova VIP no azul, porque não é mais possível fazer esse macete. Não tem problema, vamos ver o que vai acontecer. Ah, mas agora minha taxa vai cair. Ah, mas agora eu vou cair de nível. Não tem problema. Ah, mas caindo de nível pode ser que eu fique no banimento branco. Vamos ver como é que vai ser? Não vamos ter preocupação? Lembrando que não existe só a Uber, tá? Então existem outros aplicativos também. Se você vê que você está rejeitando muitas viagens, você pode mudar. Isso daí é uma outra coisa que pode acontecer com a Uber. Olha, vocês sabem, vocês que trabalham pela 99, sabem muito bem que a 99, eu, por exemplo, não abuso muito da 99. Quando eu vejo que a minha taxa ali está ridícula, está muito ruim, eu... ruim, ruim para eles, né? Porque para mim não, né? Eu só escolho a viagem. Então, quando eu vejo que está muito ruim, eu desligo o aplicativo. Eu acho que a 99 perde fazendo isso. Eu, se eu fosse a 99, se eu fosse a Uber, alguém lá de dentro, eu faria testes para ver o que é melhor, manter essas taxas ou deixar livre. Né? Quem sabe? É, eu acho que eles deveriam deixar livre, assim como existe o Indriver, existem outros aplicativos regionais, que é livre. Você não tem taxa. Com isso, você está com o aplicativo aberto. Agora, você imagina a Uber com o aplicativo aberto o quanto fosse. Sem problema de taxa, a gente não ia encerrar. A 99 sofre demais com esses banimentos, com esses bloqueios. É, deixa a gente um tempo aí sem trabalhar. Eles perdem dinheiro, porque é um motorista menos. Ah, mas nós temos muito. Não, não tem muito não. Senão não estavam pagando aí é, para entrar novos motoristas. Então, gente, eu acho que a gente tem que trabalhar para a gente usando o aplicativo da Uber. Trabalhar para nós usando a 99, usando o Indrive. Você usa o sistema para você. É assim que tem que ser. Beleza? É isso aí. Tamo junto. Vamos analisar. Vamos ver o que acontece. E qualquer mudança que for ter, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, para que você saiba em primeira mão aqui com a gente. Pessoal, esse é o vídeo que eu citei aqui. Esse é um vídeo que eu fiz ontem e eu peço para vocês dar uma olhada. Tenho certeza que depois de você assistir esse vídeo, você vai mudar a sua forma de trabalhar. E você vai mudar para você. Esse vídeo é puxando pela consciência e aquilo que eu disse, talvez alguns não entenderam, cuidado com viagens um para um, porque o correto é de dois para cima. Agora, viagens de um para um tem que tomar bastante cuidado. E fazendo isso, a gente vai conseguir mudar o sistema da Uber. Ele vai ter que mudar, porque a gente não está aceitando. Então, gente, estou aqui, está aqui no final. Assista esse vídeo, dê uma olhada e depois comentem aqui o que, que vocês acham. Beleza? Vamos que vamos.